Muy buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mi saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio a la clase del día de hoy, te voy a pedir que cerremos los ojos y tomando una inspiración profunda, botemos, botemos todo ese aire y a través de él dejemos ir toda condición que de una u otra forma nos haya causado alguna inarmonía. Y tomando una respiración profunda nuevamente, centremos nuestra atención en el corazón. Allí donde mora Dios. A la espera de que le demos ese poder de guiarnos. De darnos lo que ella es, todo el bien. Déjala posesionarse de ti, de tus cuatro vehículos inferiores. Siente la profunda tranquilidad y armonía que la presencia te permite disfrutar. Siéntela, siéntela, siéntela. Y al tiempo que haces esto, te voy a pedir que me sigas mentalmente en el siguiente decreto. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy. Por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones. Y en el nombre de Jesucristo Ascendido, te invocamos, amado Maestro El Moria. Ven ahora, ven ahora, ven ahora y envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos y cárganos, cárganos, cárganos con tu pureza y fuerza de la luz para manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento y en nuestros diarios caseres ahora mismo. En este instante, eternamente por doquier. Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado, eternamente sostenido, poderosamente activo, siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, por su perseverancia, por ser parte de este empeño, porque es gracias a ustedes que nos dan esa fuerza y esa fortaleza para seguir expandiendo la luz a través de las clases, de las diferentes actividades que se desarrollan en el grupo. Y esta, esta vivencia mundial pues también nos ha dado una gran oportunidad y por eso debemos dar gracias por el uso de la tecnología. Yo diría que ahora nos vemos más seguidos, ya eso se los comenté la semana pasada. Pero también se hacen, eh, vemos que viene mucha más gente <ríe> a los ceremoniales a diario, participan, más personas porque ahora a través de YouTube o sea muchos más se conectan a las transmisiones de la llama eh, a la clase tienes más oportunidades de estar en vivo bueno en vivo y en definido siempre han estado 
pero creo que, que ahora como, como que necesitamos eh, estar más cerca, yo creo que la unidad grupal se ha fortalecido. Y ahora eh, verán ustedes lo que me pasó esta semana. Vamos a entrar a lo que a un pequeño resumen y lo uniremos con lo que me ha estado pasando. Eh, las cosas ocurren así cuando estamos en clase, los maestros nos ponen, nos ponen las pruebas. Y ya verán. <risa> Vamos a ver lo que nos dijo la poderosa señora Estrella. Seguimos trabajando los discursos de ella que aparecen aquí en el Espíritu de la Edad Dorada. Primera parte. Y las palabras de ella la semana pasada nos llevaron, me llevaron a mí a una gran reflexión. ¿Por qué? Porque ella nos decía que todo era cuestión de decisión y que no importa, se lo voy a decir las palabras de ella, no importa cuál sea la acumulación de las edades con su determinación y decretos decididos por liberación y pureza en esta encarnación, además del uso de la llama violeta consumidora, ustedes podrían liberarse de toda la acumulación de las edades. Con decisión, es nuestra decisión. Ese era el primer paso que, bueno, yo sabía que yo había decidido ser parte de este grupo y yo les comenté a ustedes cómo yo me sentía dentro de él y, y bueno, luego dijo, permítanme tratar de ayudarles a comprender lo que significa determinación. ¿Dónde obtienen ustedes determinación? Dice entonces, es la mayor acción de la luz invocada a través de su forma humana que carga su mundo emocional en vista de que ustedes no pueden tener nada salvo lo que consiguen a través de la luz. Entonces la luz es su determinación. De allí que se tornen inexorables una vez que comprenden que es la luz lo que les da coraje, fortaleza y determinación. Eso es así y creo que, que todo aquel que ha intentado experimentar cuando está adquiriendo la enseñanza, que siempre hay algo nuevo, pues ha tenido que tener alguna experiencia y ha tenido que tomar decisiones y ha tenido que decir yo quiero esto por esto, tomar la determinación, la decisión y la determinación de lo que quiere. Pues bien, ustedes como hijos de luz tienen que tener determinación. Sepan que esta es la acción de la luz dentro de ustedes. Es la luz mayor viniendo a la asistencia de la luz menor. ¿Qué privilegio tienen ustedes? Es así. Cada vez que nos conectamos con la presencia, cada vez que tenemos una situación y la invocamos a ella, con ese, esa honestidad de que es ella, de poner todo lo que en la situación que estemos pasando en ese momento, en sus manos, tomamos esa determinación. Ese es el llamado de la luz nuestra, por pequeña o grande que sea, yo no sé el tamaño de ninguna ni, ni de la mía, pues atrayendo, invocando la luz mayor desde la presencia yo soy a cada uno. Por eso es tan importante las invocaciones, los decretos. Hay que invocar, hay que visualizar esa presencia, esa común unión entre esta presencia que vive en nosotros y este ser, ese ser que sea ella, darle ese poder a ella para que nos dé ese 
ese, esa sabiduría para transcurrir en este plano de la forma. Y esta semana, como siempre, me sucedieron cosas. Y yo me quedé después de la clase con eso de determinación, no se me quitaba, como que había algo más, tenía que buscar algo más, de qué era, como no me había quedado satisfecha con lo que se había dicho. Y me pasó una situación. Mi instructora me llamó porque ya sabía que eso me iba a alterar. Y yo, bueno, yo le dije que en ese momento estaba un poquito, tenía un bajoncito. Y que estaba, pues, trabajando en eso con determinación, yo le dije. Le voy a decir las palabras, parte de lo que ella me dijo. Ella decía, sí, ¿dónde está? Yo lo puse por aquí para que no se me olvidara. Ella me dijo, a lo mejor lo estás viendo desde un punto de vista. Si lo ves desde otro ángulo, te encontrarás con el bien de esa situación. Los ojos de la presencia ven la verdad en todo. Eso me quedó. Los ojos de la presencia ven la verdad en todo. Bien. Bueno, me quedé con eso así. El miércoles, porque eso fue martes, el miércoles pasaron otras cosas. Entre eso la partida de un hermano muy querido. Pero bueno, eh, hicimos nuestros decretos y demás. Y ya al momento de acostarme, yo siempre veo películas, alguna serie, algo para al momento de dormir. Pero ese día no, no sentía esa necesidad. Quería escuchar una clase. Voy a ver una clase, voy a escuchar una clase de mis hermanos. <ríe> y fui a buscar pero no fue una clase muy común, no fue de ningún hermano, ni siquiera de mi instructora, busqué una clase, no lo busqué, la presencia me llevó a una clase de mi instructor anterior, de Jorge Carrizo, y no fue cualquier clase, aquí la tengo, <risa> Me llevó a una clase que tenía por nombre Esencia de Armonía Grupal. ¡Wow! No me acordaba de esa clase, claro que no, se hacía mucho tiempo. Y me puse a escucharla. Y ella, ahí en mis palabras hablaba de, del grupo. El grupo en sí es una no, toca una nota y al unísono todos sacamos una melodía y yo me puse a pensar en eso pero lo dejé hasta ahí el grupo todo bueno, pero me dormí pero en esa clase la, la, también nos decía que buscáramos siempre que tuvieras una situación tu presencia, que te, era tu verdadero consejero. Página 7. <ríe> Yo la busqué. Página 7. Decía, todo aquel que experimente una actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa. Luego, haciendo lo mejor que pueda, debe entrar al gran silencio a la meditación y aquietarse y decir magna presencia yo soy exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema yo no lo estaba haciendo bueno <ríe> ahí está y qué me había dicho Kira si unimos esto que me llevó a esa clase, que había dicho, se lo repito, los ojos de la presencia ven la verdad en todo. Es decir, mira hacia adentro, busca tu presencia y verás 
que era lo que yo le decía a ella, no tengo claro por qué me pasan estas cosas. Busca hacia adentro. A través de esa clase me di cuenta entonces, porque también me llevaba al verdadero consejero, página 7, y lo que me hizo analizar aún más, porque decía lo que les dije, el grupo toca una nota y juntos hacemos una melodía. ¿Y qué nota es la que dice este grupo en el cual yo estoy? La de la unidad. Por eso, si vemos las clases de Kira, sí, que es mi instructora y la, la directora del grupo, siempre terminan diciendo, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Sí, pero no es un decir, es un sentir. Entonces, analizando esto, más lo que nos dijo la señora Estrella, vemos que en ese momento, sintiéndome así como estaba, yo estaba haciendo, estaba creando un punto discordante, una nota discordante dentro de la unidad del grupo. Porque a mí me hacía sentir mal el que mis hermanos estuvieran apoyándome, en que estuvieran pendientes, eh, en que tantas cosas, sí es cierto que te están pasando por el güey, pero ahí estamos, no estás solo, estamos todos. Entonces, eso era lo importante, la unidad grupal, fortalecida, eso era. Siéntete fortalecida, ya que tú tomaste la determinación de ser parte de este grupo. Entonces, no te sientas así. Tú apoyarás de otra manera. No me puse a buscar en este momento, que también lo había hecho. Quedo yo. <risa> pues algo das, porque eres parte de ese grupo. Yo siento que lo soy. Y me doy cuenta que mis hermanos me consideran parte de él. Entonces, por eso es que debo dar gracias y no sentirme mal. Debo dar gracias y darme cuenta a tiempo de que, oye, te estás dejando llevar para el otro lado y vas a crear una nota discordante, vas a romper la unidad de la verticalidad de varios eventos, todos constructivos nos decía Jorge en esa clase. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes, de no ser parte discordante de esa nota de unidad que es el grupo. Y no conforme con eso, yo seguí buscando lo de la determinación que tanto me había llamado la atención. Y aquí, yo traje varios libros, <risa> La Voz del Yo Soy, volumen 2, en la página 206, el poderoso Victory nos dice lo siguiente. ¿Alguna vez se han detenido a considerar que es la determinación, la misma palabra que la poderosa señora Estrella? Determinación es la actividad de su vida reafirmándose a sí misma para poner de manifiesto en la experiencia de ustedes la perfección que sabe que es. Me gustaría que memorizaran esa afirmación para acción. Me parece que les ayudará tremendamente a apartarse de la idea vacilante de por qué necesitan utilizarla. ¿Alguna vez que se han detenido a considerar qué es la determinación? Determinación es la actividad de su vida reafirmándose a sí misma para poner de manifiesto en la experiencia de ustedes 
la perfección que sabe que es la misma situación. ¿Ves? Esto es darle reconocimiento a la presencia, aceptar que es el poder con, de manera consciente a la presencia para que tome el mando y el control y asuma su dominio. Eso es. Y entre más la llamemos, más nos vamos a dar cuenta de lo necesario que es mantener esa relación con la presencia, hacer nuestros llamados constantes, invocando, invocando, invocando. Y ahí, y nos los dijo la poderosa señora Astrea, entre más invoquemos a la presencia, más se expandirá en nosotros y más podrá dotarnos de coraje, de fortaleza y de determinación para actuar. Entonces, no nos cansemos, queridos hermanos, de invocar y de utilizar, por supuesto, esa gran herramienta que es la llama violeta. Cuando nos sentimos por algún por alguna situación como me pasaba a mí, no nos, no nos cansemos de invocarla, de transmutar eso. Y más adelante, en el volumen 1, creo que es, la, de la voz del yo soy, aquí está, volumen 1, en la página 185, el maestro Ascendido San Germain dice lo siguiente, bendigo a los estudiantes y a los amados seres que recibieron la idea de que decretaran en grupos grandes, pidiendo que grandes cantidades de personas hicieran la ascensión al mismo tiempo y por qué no. ¿Eh? Grande es mi amor por ustedes, mis benditos. Es esta clase que han emitido un amor tan grande a nuestros amados mensajeros y en realidad unos a otros. Veo en sus corazones esa firme determinación de verter a amor unos a otros, con un poder hasta ahora desconocido. O no, o so, no solo es bello, sino poderoso en su actividad por la liberación de ustedes. Es ese amor el que se manifiesta en el grupo, el amor de uno por otros así es y el poner en duda o el, o el sentirse mal permítanme que se fue allí una el sentirse mal porque alguien te apoye o demás no debe ser no debe ser porque es parte del grupo de ese amor grupal y eso es maravilloso. Y yo sí me siento privilegiada de ser parte de un grupo de amor como lo es este, este grupo espiritual al cual yo pertenezco y al cual tú perteneces, al cual no pone ni ve distancias porque muchos de los hermanos no viven aquí en Panamá, pero son parte del grupo y nos amamos. Digo, nos amamos porque ellos me aman a mí y yo a ellos. Y eso se demuestra cuando nos hemos encontrado. Y eso es lo que debemos llevar siempre dentro. 
dice más adelante. Aquí en Templos y Retiros de la Gran Hermandad Blanca. La actividad de este retiro, refiriéndose al retiro de Darjeeling, de la voluntad de Dios, se invoca sobre la representación de la voluntad de Dios. Esto se logra mediante la magnetización de ideas divinas, contemplando las virtudes divinas de los siete rayos y utilizando las leyes de precipitación para manifestar estas ideas para beneficio de todos. Es mediante la acción dual de contemplación y actuar sobre las ideas recibidas que el retiro de Dios se, será establecido en la tierra. Un plan de esta índola que requiere de co-trabajadores sinceros e iluminados. La determinación de hacer la voluntad de Dios es el pasaporte a la hermandad de Darjeeling. Esta hermandad también es llamada la hermandad del corazón diamantino. Y esto fue maravilloso, me hizo sentir súper bien. ¿Por qué? Porque el plan para la manifestación requiere de co-trabajadores. ¿Quiénes son los co-trabajadores? Nosotros. Nosotros los que estamos en este plano. Eso sí, deben ser sinceros e iluminados. ¿Y cómo vamos a obtener esa iluminación? Invocando. Invocando. Y una vez más nos habló de la determinación. La determinación de hacer la voluntad de Dios. Es el pasaporte a la hermandad de Darín. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es el bien, ya lo sabemos. La voluntad de Dios es el bien. Es luz, es felicidad. Es pureza, es paz, equilibrio, bondad. Son las virtudes del Padre. Y no es eso lo que estamos aprendiendo a través de esta enseñanza. No es de eso lo que nos hablan los Maestros Ascendidos. Y nos repiten constantemente. Nos atraen la atención a la armonía y nos repiten y repiten quiten su atención de lo discordante pongan su atención en la presencia invoquen a la presencia en todo momento visualícense envueltos en esa luz nos los dicen a cada rato uno, de una manera u otra, ellos nos dicen, hacen ese llamado. Utilicen constantemente la llama violeta. Y también nos dicen que nos envolvamos en ella, que no enfrentemos situaciones a la brava, que hagamos el llamado, incluso los llamemos a ellos bajo su protección. Vamos entonces a enfrentar la situación que sea. Pero primero, haciendo nuestra invocación, haciendo nuestros decretos, visualizando esa llama, envolviéndonos, la llama que, que tú escojas en ese momento. Para poder estar en este plano, para poder servir con ellos como nos los dice aquí el, el maestro El Moria co-trabajadores sinceros e iluminados la sinceridad va a depender de cada uno de nosotros preguntándonos qué es lo que queremos 
si queremos realmente servir o no. Ya les dije antes, esa pregunta yo me la hice muchas veces antes de realmente pasar a ser co-servidor en este grupo, en el grupo Serapis Bay. Si yo quería hacerlo. Contra viento y marea. Y yo dije que yo quería hacerlo. Y siento que lo soy. No es decirlo, es sentirlo. Siento la necesidad de estar allí. Y también siento la fortaleza de la radiación que allí hay. ¿Cómo te anima y te revive, por decirlo, de alguna manera? Porque yo he llegado allí con malestares, malestares físicos. Y luego de un rato ni me acuerdo de ellos. Se van porque es la radiación de los maestros allí, la radiación de la llama en ese lugar, que te reactiva, que te da esa fortaleza, y tu propia presencia te la da también. Yo la he vivido en incontables situaciones y momentos de mi vida. Hay ocasiones en que yo he sentido que, bueno, ya estoy de partida. Sin embargo, Uh -uh. tomo la determinación de que hey, ya está bueno ya basta de estar aquí acostada ya basta de esta dolencia me paro me, me tengo que levantar aquí y no es que me levanto y ya no, como, como Lázaro no <ríe> me levanto eh, camino lento tomo medicamentos y bendiciéndolos y luego de ello me dirijo a hacer lo que tenga que hacer y lo logro, avanzo y me recupero, sigo adelante. ¿Quién hace eso? ¿Edith como personalidad? No, eso es la presencia, son los llamados a la presencia los que hacen eso. Y la gente dice, ay, qué milagro, no es un milagro. Es tu relación con la presencia, la que se ve, la que hace realidad estas cosas. Este es el último libro que traje, que es de M. Fox. Dale valor a la vida. Y ahí encontré algo muy lindo. <risa> No les voy a leer todo el, eh, el cuento, pero sí la última parte. El cuento en sí se llama cap Capitaliza tu incapacidad. Mira. La propietaria de un elegante negocio de ropa en Londres era la esposa de un oficinista que contrajo tuberculosis. Ella nunca había hecho negocios en su vida y carecía de entrenamiento, encontrándose en la situación de tener que mantener a su marido y a sus dos hijos. Lo único con que contaba para comenzar el negocio era un buen gusto para ropa y una creencia en la oración. Es decir, creía en Dios. Para ella era oración. Para nosotros es invocación a la presencia. Pero es creía. Hoy día es una mujer exitosa y adinerada. Dice ella. Pensé que me gustaría vender la clase de ropa que nunca había tenido los recursos para comprar. Y continúa diciendo, sea cual fuera la incapacidad que pienses que tienes, capitalízala. Tu problema particular siempre parecerá especialmente 
difícil, pero el tratamiento espiritual y la determinación con valentía pueden superar lo que sea. Los problemas son los letreros en la carretera que nos lleva a Dios. ¿Qué más que esto? ¿Se dan cuenta? capitaliza las situaciones que se presentan, ponlas a trabajar para ti. ¿Cómo haces eso? Utiliza la llama violeta. Para eso es. Dale el giro transmutando eso con firmeza, con coraje, con determinación. Me encanta esa palabra. <risa> sí con claridad primero de qué es lo que quieres y luego de eso asume asume persevera con determinación y yo me puse a pensar en otra cosa en en cómo yo me sentía en ese momento. Y es que cuando uno se molesta o cuando tú te deprimes, es como sacarle el aire a un globo. Quedas... Y, y estás cansado, desanimado. ¡Claro! Perdiste tu conexión con la presencia. Se la diste a lo externo. Y de verdad, no, no voy a fragelarme, pero creo que ya es tiempo de que nosotros tratemos de controlar más eso. Nuestro control, miren, no lo habíamos hablado hoy. Están cayendo una fuerte gota sobre el techo, lo van a estar sintiendo. <risa> en el templo no se escucha eso, pero acá, bueno, disfrutaremos de la lluvia. Qué rico, porque estaba haciendo bastante calor <risa> ojalá pues refresque un poco el ambiente disfrutémoslo, es necesario es necesario la lluvia, las ondinas caigan que caigan en el, y como bendiciones gracias padre dice eh con esto de, de, ese, de la salida del globo, que les quiere, del aire del globo, ¿qué les quiero decir, queridos hermanos, que es menester que mantengamos la armonía en todo momento? No dejemos, no dejemos que esas cosas nos depriman. Recordemos lo que nos dice, en este caso es mejor, los problemas son los letreros en la carretera que nos lleva a Dios. Cuando vemos una situación que quiere causarnos alguna, alguna discordia, no le demos la atención, pongámosla en la presencia. Magna presencia yo soy, asume el mando y el control de esta situación. Mantén tu dominio aquí. Y listo, dejémosla actuar. Lo único que tenemos que hacer es invocar, 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 decretar, visualizar lo que queremos. Y veremos que las cosas se van a dar, las vamos a traer. ¿Por qué? Porque la presencia tiene ese poder. Y tú tienes la presencia y también la tengo yo. Entonces, démosle ese poder, el poder de actuar. Que no se nos olvide esto. Pero hagámoslo con determinación. Teniendo siempre en cuenta la decisión que tomemos. Hay que llevarla a cabo con determinación. 
y que es esa, de, esa fuerza la que nos va a dar el coraje y la fortaleza. Recuerda que la determinación es la presencia en ti, que es esa luz. Y cada vez que tú invoques esa luz, va a venir una luz mayor. Es la luz mayor viniendo en auxilio de la luz menor, que es la nuestra. Recuerden eso siempre, queridos hermanos. Yo lo voy a dejar aquí por hoy. Los espero con ese amor y ese gran honor que es para mí compartir este espacio con ustedes, el camino a la ascensión. Recuerden que temporalmente se está transmitiendo todos los lunes a las 4 de la tarde. Mi nombre es Edith Córdoba. Los amo. Deseo que pasen una excelente semana llena de muchas bendiciones. Analizando las situaciones que se presenten. Y tomando decisiones con determinación. Dándole siempre el poder a la presencia a la presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros muchas gracias hasta la próxima semana